वेलकम टू माय न्यू लेक्चर वीडियो आई एम मोहम्मद तुरुफ इस्लाम मैं हमारे ए लेक्चर वीडियो देखा बो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोयर 4.21 एग्जांपल टी तो ये खाने एग्जांपल इस लोग की जी भालू एट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी डी जे डिवाइडेड बाय जे माइनस ए हर सी इज एनी सिंपल क्लोज कर्व एंड जे इक्वल टू ए इज आउटसाइड सी एंड इनसाइड सी तार मतलब ना कि एक बार बड़ा हो से जे फंक्शन टी जन्नो इंटीग्रेशन करते हो भी फंक्शन इंटीग्रेशन में भालू निर्णय करते हो भी जे खाने एक बार जे इक्वल टू ए आउटसाइड सी एवं अलग बार बड़ा हो से जे इक्वल टू ए हो से इनसाइड सी तो हमारे दिल्ली पहले में तो लोग जानते हैं कि यार शुरू में ये फंक्शन है जन्नो हम लेकिन कोशिश तो हम इसको तो पार्बो की ना शेटे तो नमक पहले में जानते हैं कि जो फंक्शन है जन्नो सिंगुलर पॉइंट की तो हम देखें बुस्ते पर से फंक्शन है सिंगुलर पॉइंट हमें कतो जे इक्वल टू ए से इक्वल टू ये तो हमें हमारी फंक्शन है सिंगुलर पॉइंट कौन की हमें जो जे इक्वल टू के अंदर ए बॉश है तो ये ए माइनस ए जीरो है जाबे तो हमारे वन भाग जीरो इन्फिनिटी तो हमारे इटा हमें कि अनडिटरमाइंड तो हमने जो अनडिटरमाइंड होले शे शे भर उठा के हमने बोले सिंगुलर पॉइंट तो जे इक्वल टू ए तो होते ह अवश्य एनालिटिक और हमें जानी जो सींगुलर पॉइंट कार्बर बहरे थे तो एनालिटिक और एक फांगशन एक कार्य सपेक्ष एनालिटिक है तक वो कार्य सपेक्ष फांगशन की इंटरशन कर ले कथा जिरो है तो देखो ये बला आउटसाइड सी जे रिकल टू आउटसाइड सी तम ये जो कार्ब है तो पॉइंट हमारे कार्बर बहरे ये फांगशनर जो कौन फांगशन क्लोज कार्ब अफ सी इटे कार्ब डिजेड डिवाइडेड बै जेड मैस ए ये फांगशन टीम ये फंक्शन है सिंगुलर पॉइंट है हमारे की ये कार्बर बाहर है तो हमारे ये फंक्शन है हमारे एनालिटिक फंक्शन है कार्बर शापे के तो हमने बोलते पड़े इस टेक ऑल्टर की जीरो की क्यों है बोलते पड़े कोशिश तो हम थे क्योंकि हमने कोशिश तो हम थे कि जाने देख टू फंक्शन जो दे एक टी कार्बर शापे के एनालिटिक है तो � तो खुन किन्तु इटार ये कार्य शब्द किन्तु एनालिटिक ना तो एक ही तरह में की कोर्बो एक ही तरह में आरेक्टिक थ्योरम शिक्षित सिलाम जैसे जो देखते कार्बन मोड़ते आरेक्टिक कार्ब था कि ये टा जनरल हमारे साइकल यूज़ कोर्बो जो द आरेक्टिक कार्ब था कि सिटर नाम से सी वन एवं एक टी पॉइंट सॉरी एक टी तो लेकिन हमारे फंक्शन ए फंक्शन टी जो द हमारे ए बाउंडरी में मध्य एनालिटिक है तो हमारे फंक्शन सिंगल पॉइंट टू द ए बाउंडरी में मध्य ना पड़े ए कार्बर बाहर पड़ते पड़े सॉरी ए ए खाने पड़ते पड़े ए कार्बर बाहर पड़ते पड़े ए खाने पड़ते पड़े तो हम लिखेंगे ए कार्बर जो न क्या होगे किंतु हम लेखने किंतु मास का नेक्टर सर्किल देते हैं जस एटू कोमर बाउंडरी ये बाउंडर मध्य जो दे सिंगल पॉइंट ही पोड़े जाए तो लेटर एनालिटिक हो बिना किंतु जो दे ये बाउंडर बाहरे पोड़े तो हमें एनालिटिक बोलते पड़ो तो मैं इखने पोलो एनालिटिक हो बे इखने पोलो एनालिटिक हो बे तो इखत्रम डी जेड तार माने देखो तो आम्रा शुले इस थ्योरम टेक नहीं बुझ कर बो जोखों आम्र को एक टी कार्ब दे आओ थक बे एवं शे कार्ब जो देखो नो लिमिट दे आओ ना था के एवं इस फंक्शन जो दे इस कार्ब शब्द के एनालिटिक ना होए तो खुन आम्रा की कर बो एक टी कार्ब भी वैसे ना करेंगे बो जे इट आम्र मूल तो हमें अखन शब्दों से शिष्ट कर बो इस हार्केल शाफे के इंटीग्रेशन शाम पन्नो करा कौन से दिए एक टिक हार्केल कार्ब तो हमरा इजीली जाने जा हुले हार्केल जो नली में शब्दों को तो है जीरो थे के बड़ो एवं टू पाइस है ते छोटो ताहले ये बाउंडर के मध्य हमारे जो दी एनालिटिक होते हैं ये बाउंडर शब्� एवं जेतो पॉइंट ही बोला हुआ है कि ये कार्बर भीतर है होबे तब मैं कोठाई होते होले अर्फिले बोलो तो जब हमारे ये फंक्शन टेन अल्टी कोते पारे निश्चय ये कार्बर मोड़ दे तो दोनों हमारे पॉइंट होते हैं कार्बर सेंटर ये सिंगुलर पॉइंट ही माने जेडी कॉल्ड टू ए ये पॉइंट हमारे कार्बर सेंटर तले सेंटर जीरो तो हमें क्या लिखते पारे जेड माइनस ए इक्वल टू 
আর লিখতে পারি ঠিক আছে তো আমরা এখানে সেই কাজটি করেছি যে সিন্স এ ইজ ইনসাইড সি সো নাও ফাংশন ইজ নট অ্যানালাইটিক যেহেতু এটা আমার কার্বের ভিতরে ফাংশন অ্যানালাইটিক না সো উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ইট লেট সি ওয়ান ইজ সার্কেল অফ রেডাস আর উইথ সেন্টার জেড ইকাল টু এ সো সি ওয়ান ইজ ইনসাইড সি দেন সি ওয়ান আমরা এই কার্বটি ধরতে পারি যে জেড মাইনাস এ ইকাল টু আর তো আমরা জানি যে যদি মডুলাস অফ জেড ইকাল টু আর হয় তাহলে শুধু জেড ইকাল টু কি হয় আর ইটু দি পার আইটা এটা আমরা কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল প্রথম অধ্যায়ে শিখে এসেছিলাম যে জেড মাইনাস এ ইকাল টু যদি আর হয় তাহলে শুধু জেড ইকাল টু হয় আর ইটু দি পার আইটা মডুলাস অফ জেড ইকাল টু আর হলে শুধু জেড ইকাল টু হবে আর ইটু দি পার আইটা ঠিক আছে তাহলে এখানে জেডের পরিবর্তন আছে কি জেড মাইনাস এ তাহলে জেড মাইনাস এ কে যদি আমি বাইরে বের করে নিয়ে আসি তাহলে জেড মাইনাস এ ইকাল টু কী হবে আর ইটু দি পার আইটা তো দেখো এখানে আমার লাগবে আসলে কার মান এখানে কিন্তু আমার লাগবে হচ্ছে জেড মাইনাস এর মান এবং ডি জেডের মান জেড মাইনাস এর মান এবং ডি জেডের মান অথবা জেডের মান যদি ক্যালকুলেট করে বসে তবু তো সমস্যা নেই এখানে দেখো আমি কি করছি জেড মাইনাস এ ইকাল টু আর আর তাহলে জেড মাইনাস এ ইকাল টু পেয়েছি আমি আর এটি দি পার আই ছেটা তাহলে এখান থেকে আমার ডি জেড যদি ক্যালকুলেট করতে হয় তাহলে আমাকে জেডটা ক্যালকুলেট করতে হবে তো জেড যদি ক্যালকুলেট করে জেড ইকাল টু হচ্ছে এটা প্লাস এটা তো ডি জেড ইকাল টু হচ্ছে আই আর ডি দি পার আই ছেটা ডি ছেটা এটা ক্যালকুলেট করলে হয় এটা তো এখন আমি কি করতে পারি ইন্টিগ্রেশনে এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিতে পারি যে ইন্টিগ্রেশন অফ সি ওয়ান ডি জেড ডিভাইড জেড জেড মাইনাসে তো ডি জেড মানে আমার ছিল আমার কি আই আর ইটি দি পার আই ছেটা আর জেড মাইনাস এ ইকাল টু আমার কী ছিল জেড মাইনাস এ ইকাল টু ছিল আর ইটি দি পার আই ছেটা আসলে আমি এখানে জেড এ এট জেড এ আমার যেটা ছিল জেড এমার যেটা ছিল এখানে পেয়েছি এটা আমি বসিয়েছি এখানে এ প্লাস আর ডি দি পার আই ছেটা এ প্লাস আর ইটি দি পার আই ছেটা মাইনাস এ তো কাটাকাটি করলে অথবা সময় সরাসরি জেড মাইনাস এর মান যেটা পেয়েছিল সেটা বসালেও কিন্তু হতো সমস্যা নেই তো আমি জাস্ট কাটাকাটি করলাম কাটাকাটি করার পরে আমার জিরো টু পাই ডিটা থাকলো তো এটা কেটে গুণ করে আমি পাই হচ্ছে টু পাই আই তো এটা ছিল আমার সলভ প্রবলেম ফোর পয়েন্ট টু ওয়ান তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো